Hello mga basketbossing! Welcome to Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy basketball fan. Kilala natin si Richie Rivero bilang isa sa mga pinaka-flashy na player sa UAAP. Mula pa nung panahon niya sa Lasal, hanggang sa lumipat nga sa UP, e eh naging trademark ni Richie ang kanyang Eurostep o kaya ang mga athletic play na ilan lamang sa height niya ang nakakagawa. Pasok nga si Richie Rivero sa UAAP Mythical Team noong sophomore season niya with the Green Archers, kung saan nag-average siya ng 13.9 points, 5.3 rebounds, 2.1 assists at 1.6 steals at dito nga ay nabuo niya ang reputasyon bilang isa sa mga fan favorites sa liga. At medyo lumiit man ang role niya paglipat sa Diliman na natili pa rin naman na isa sa pinaka-electric players at proven one-on-one -on -one scoring experts sa UAAP itong si Rivero. Kamakailan nga ay kumalat ang balita na may mga offer ang 6'1 guard na maglaro para sa Japanese B-League kung saan ay parami na nga ng parami ang mga Pilipino na nakatakda na magpakitang gilas sa paparating na season. Ayon kay sports agent Charlie D, nakatanggap din ng alok itong si Rivero na maglaro hindi lang sa Japan kundi sa Taiwan Super Basketball League kung saan naglaro na rin ang dating NBA players tulad ni na Solomon Aladi, Earl Baron at Patrick O'Brien. Lahat ito ay tinanggihan nga ng kampo ni Rivero na sa ngayon ay naghahanda para sa posibleng pagbabalik ng Fighting Maroons sa UAAP Season 84 early next year. Ngunit sa bagong rules ng PBA, kung saan pwede nang mag-apply ang isang player basta nakadalawang taon na sa college o kaya ay 22 years old na, iniisip na kaya ni Rivero na umakyat sa pro ranks. At bakit hindi? Maliban sa magaling si Richie ay may undeniable star power ito na makakatulong sa isang PBA team both on and off the court. For some teams na nangangailangan ng athletic guard who is a microwave scorer, magandang option si Rivero. Sa UAAP naman, wala na ang kanyang coach na si Bo Perasol. At halos lahat nga ng mga veterano na nakasabay niya during his first and only year with the Fighting Maroons ay eh wala na. Wala na si Kobe Paras, Bright Akweti, June Manzo at ang Gomez Deliano Brothers. At kahit na maganda ang naging recruitment ng UP during the prolonged off-season, wala sa mga bata tulad ni na Carl Tamayo, Terence Forteya at Jerry Abadiano ang may experience playing alongside Rivero in collegiate competitions. Nakausap natin ang kanyang agent na si D. At ayon sa kanya, sa ngayon ay inaaral pa nila lahat ng options para kay Rivero na meron ding commitments bilang isang artista at endorser. We are in no rush because even offers from Japan and Taiwan, we didn't just grab it because we are considering many things. Ani nga ni D. Malayo pa ang next UAAP season at 2021 PBA Draft. Siguro the earliest na naririnig natin para sa UAAP Basketball ay February 2022 at yung PBA Draft din ay around that time din or earlier kung kinakailangan. Pero malapit na magsimula ang Japanese B-League sa last week ng September. Ando na nga ang Ravenna at Gomez Deliano Brothers, si Ray Parks at si Kemar Carino. At kahit pinalagpas na ni Rivero ang unang pagkakataon, posibleng magkaroon ng change of heart this time, lalo na at tuloy-tuloy ang epekto ng pandemya sa Pilipinas. At nang tanungin natin kung PBA, UAAP o paglalaro abroad ba ang magiging priority ni Richie kung sakaling siya ay mag na, simple lang ang naging sagot ni D. Whichever we feel is best for his career. Kayo mga basketbossing, ano sa tingin nyo ang magandang tahakin next nitong si Richie Rivero? Tara at pag-usapan na yan sa comment section. Salamat at kita-kita tayong muli sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy basketball fans.